بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم ڈاکٹر ساجد مجید کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ٹوڈے آئی ول ڈسکس دی مینجمنٹ آف ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسز ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسز از اے پیڈیٹک ایمرجنسی ان وچ ڈائگنوزڈ اور ان ڈائگنوز چائلڈ پرزینٹ ٹو اس ود سمٹمز لائک وامیٹنگ ابڈومینل پین فٹ سیمی کانشیس اسٹیٹس اینڈ ایسیڈوٹک بریدنگ آفٹر ٹیکنگ ڈیٹیل ہسٹری انویسٹیگیشن نیڈ ٹو بی ڈن وچ شو ہائر بی ایس آر سیرم اور یورینری کیٹون پازیٹیو اے بی جیز وڈ شو پی ایچ آف لیس دین سیون پوائنٹ تھری فائیو اینڈ ایچ سی او تھری لیس دین ٹوینٹی ڈپینڈنگ اپان دی لیبس اینڈ کلینیکل کنڈیشن ڈی کے نیڈ ٹو بی مینیج ان ٹوینٹی فور ٹو بلڈ پریشر تھری آرلی سیرم ڈیکٹولائٹس اینڈ اے بی جیز ان سکس ٹو ٹویلو آرلی اینڈ فلوئڈ کیلکولیشن سکس آرلی کیو بولس آف نارمل سلائن ود ٹوینٹی ایم ایل پر کے جی ان فسٹ آر اسٹینڈرڈ میتھڈ آف انسولین انفیوژن از ایڈ ففٹی یونٹ آف انسولین ان ففٹی ایم ایل آف نارمل سلائن اینڈ اسٹارٹ انفیوژن پمپ ایٹ ریٹ آف پوائنٹ زیرو فائیو یونٹ ٹو If you don't have insulin pump, then use dial flow. The method of insulin calculation is 0.1 unit per kg per hour multiplied by weight 10 is equal to 1 unit per kg per hour. For 24 hours, there would be 24 unit. We make drip for 12 hours and in 100 ml, we put 12 unit of insulin. 100 divided by 12. 12 hours is equal to 8.3 drop per minute means these 12 units would be given at rate of 8 drops per minute of this 100 ml of normous line. Now for second drip, preferred fluid is half normous saline or normous saline. You can also make half normous saline by taking 250 ml of normal saline and 250 ml of distilled water to make 500 ml of half normal saline. Now add all the values in the formula. 85 is the constant multiplied by 10 is weight plus maintenance for first 10 kg there is 100 ml per kg minus bolus divided by 23. After doing the calculation, there would be 71 would be the answer divided by 4. 4 is the constant of drip. So you start second drip at rate of 17 drops per minute. Now, if BSR is less than 250, change fluid to N by 2 with 5% dextrose water. Don't stop insulin drip. Don't give soda by carb. Keep an eye over heart rate and blood pressure. If heart rate it is decreased and blood pressure is increased, this is the sign of increased intracranial pressure. Then give 0.5 gram to 1 gram per kg of mental infusion per stat dose. Now I will discuss a crude method of diabetic ketoacidosis management. When you are at basic health unit with lack of equipped sources are difficult to transport patient or far away tertiary care center and you come across this serious emergency of diabetic ketoacidosis. Suppose weight is 10 kg. Give bolus in first hour with 20 ml per kg. In 100 ml of normous line, add 10 unit of insulin and start the drip with the same rate as the patient body weight. Patient body weight is 10 kg. You start drip with 10 drops per minute. Then calculation of fluid is same way as mentioned earlier. Do proper charting. You will manage patient with 100% cure rate inshallah. Hope so this video will be very useful to you. Assalamu alaikum.